取っ手が取れてしまったコーヒーカップを金継ぎで直したいと思うんですが今回はちょっと変わった金継ぎの方法をご紹介しますながらの金継ぎはですね本漆で接着した後に金粉を振りかけて装飾するということらしいですねでもまあなかなかこんなやり方はできないので最近ではですね本漆の代わりにエポキシの接着剤を使ってまた金粉の代わりに真鍮の粉を使うということなんですねこれでしたらまあ手軽にできますしエポキシの接着剤それから真鍮の粉もネットなんかでね、えー、販売されているようです私も最初はこのやり方でやろうかなと思ってたんですが家にある材料でできるんじゃないかなと思って他のやり方を思いつきましたエポキシ接着剤の代わりにゴリラグルーの木工用接着剤を使ってみたいと思います実はゴリラグルーの木工用接着剤の、えー、説明書きには陶器はくっつきませんとくっつきませんと明確に書いてありますなのであまり期待しちゃいけないんですけどもでもゴリラグルーって固まると結構硬くなるんですよねそれで、えー、ナイフで削れるぐらいの硬さになるんですよねそれから陶器の方ですが表面はつるっとしてますけども割れたところはザラッとしてますよねなんとなく割れた面同士だったらくっつきそうな気がするんですよね肝心の金の方ですけども真鍮粉の代わりに油絵の具の金色を使ってみたいと思います油絵の具はたくさん持ってるんですけども金も持ってたんですよね最近使ってなかったんですがあったような気がするなと思って探してみたら、えー、ゴールドもありましたまあ、普通油絵の具の金色を持ってる人の方が珍しいような気がしますけどもまあ木工用接着剤を使ったりですね油絵の具を使ったりしますんでどちらにしてもですね皆さんは真似しないでくださいねすいませんファクトリー早速ゴリラグルーでくっつけていきますまあ、ゴリラグルーではくっつかないっていうことになってるんですがなんでこれを選んだかっていうとですね、えー、まず木工用接着剤にもかかわらず耐水性があるってことですねそれからアメリカの規定で食品との接触が認められているってことなんですよねまあこれは食器を作る時に使っていいよっていうことなんだと思いますとということでこれはもしかしたらエポキシよりも、えー、安全なんじゃないかなと思うんですよねまあ乾燥して固まってしまえばあんまり関係ないような気もするんですがまあそんなことよりもくっつかなきゃしょうがないんですけどねくっつけてはみたんですがしし失敗しました粘り気が少ないのでなかなか難しいですねマスキングテープでくっつけながら接着することにしましたまあ、考えてみればね木工用の接着剤なので普通はクランプで止めるんですよねこれだけでくっつくのかどうなのかちょっと心配なので周りにちょっと余分に接着剤をつけておきます。
このままの状態でそーっと置いてですね、えー、倒れないようにそーっと置いて大丈夫かなちょっと危ないなはいこのままの状態で1日乾かしたいと思いますちょっと怪しいな倒れないかなこういう木片をちょっと横に置いて倒れないようにしておきますあと1球一晩置いて接着剤が乾いたようなのでちょっとどうなってるか見てみたいと思いますなんかくっついてますねちゃんとうん、大丈夫そうですよ結構頑丈にくっついてます木工用のゴリラグルー陶器はくっつかないって書いてあったんですがくっつきましたでもよーく見てみるとはみ出した部分後からこう、えー、余分に盛り付けた部分ですねそこはくっついてないですねやっぱり。上薬がかかっててツルツルの部分はやっぱくっつかないみたいですねまあどうせ剥がれちゃうんで今のうちに取っておきますまあ一応接着作業はこれで完了です今接着したところをこの油絵の具のゴールドこれで塗ってみたいいと思いますうちには油絵の具があったのでこれを使いますがわざわざこれを買って金継ぎに使うっていうのはちょっとコスパが良くないかもしれません油絵の具は小さいのでもう1本1000円ぐらいします私がこれを選んだのは、まあ、家にあったっていうことが大きいんですけども油絵の具なのでもちろん耐水性ですそれから油絵は絵の具のボリュームを使って盛り上げて描くような絵なので絵の具が乾いてもあまり痩せないんですよねちょっとパテのような感じがあるのでこれを選びましたこういう欠けてしまったところにはちょっと多めに持ってやりますまさにパテのような使い方ですけどもたくさんつけると乾きにくいのでまあそうですね油絵の具は乾くのが遅いっていうのがちょっとデメリットですね多分1週間以上かかりますねこれ乾かすのに一応接着の継ぎ目は全部塗りましたあと1球それからこれ気に入っている沖縄のお皿なんですが何年も前ですけども欠けたところを接着剤でくっつけてあります結構接着剤でくっつけて使ってる陶器がいっぱいあるんですよねまあついでなのでこれも金継ぎ風に塗ってみたいと思いますこれも沖縄の焼き物ですけども欠けてしまってくっつけてあるんですよねこの際なので全部金継ぎにしてしまいますこれは自分で作った茶碗で、えー、なんか陶芸体験みたいなのありますよねどっか遊びに行くとそういうところで作ったやつなんですけどもやっぱり自分で作ったやつだからなのか弱いんですかねもうあちこちかけてますこれももう全部金継ぎにしてしまいますあと
、えー、出来上がった金継ぎですけどもなんかゴテゴテとちょっと盛りすぎましたねこれ後でペーパーで削ってきれいにしたいと思います今回の動画いかがだったでしょうか古民家とか薪ストーブとか関係ない作業になってしまいましたけども気に入っていただけましたらチャンネル登録高評価コメントなどもよろしくお願いします。